हाय दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थिंग के बारे में और जिन टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में कि अर्थिंग होती क्या है फिर सेकेंड नंबर हम बात करेंगे अर्थिंग के एडवांटेजेस के बारे में कि अर्थिंग आपको किस तरीके से जो है बेनिफिट दे सकती है फिर थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे टाइप ऑफ अर्थिंग के बारे में फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जी आई अर्थिंग और कॉपर कॉपर वायर की जो अर्थिंग होती है दोनों में क्या डिफरेंस होता है मतलब जी और कॉपर का जो मटीरियल आता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है फिर लास्ट में आपको कुछ गोल्डन टिप्स दूंगा अर्थिंग से रिलेटेड जिसका कि अगर आप ध्यान में रखते हैं अपने घर में अर्थिंग करवाते समय तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती क्यों है तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप जब इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज को यूज़ करते हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसका सडन डिस्चार्ज होता है तो वो अगर लीक होती है और आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज होते हैं उसके चारों तरफ जो है वो आ जाती है लीकेज होने के कारण तो उस टाइम पर अगर आप किसी भी स्विच को या फिर बटन को दबाते हैं या फिर इनफैक्ट आप किसी भी इलेक्ट्रिक जो अप्लाइंसेज उसको छूते भी है तो आपको शॉक लगता है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो उस केस में क्या होता है कि अर्थिंग हम करवाते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा जितना भी इलेक्ट्रिक एनर्जी लीक होती है तो हमारी अर्थ में चली जाती है तो वो जब हम इलेक्ट्रिक अपलाइंस को टच करते हैं तो हमें झटका नहीं लगता अगर मैं आपको इसको और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे मान लिया डैम्स बनते हैं तो नॉर्मल जो है नदी बनती है ठीक है नॉर्मल नदी जिसमें से कि नॉर्मल पानी बहता है तो जब बारिश का टाइम आता है जब नदी जो है ओवरफ्लो होती है तो उसकी सब नदियाँ होती हैं एक छोटी छोटी नदियाँ निकाली हुई होती हैं तो वैसे तो वो बारह महीनों में से लगभग आठ से दस महीने सूखी हुई रहती है लेकिन जब बारिश में जब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होता है तो उन नदियों के जो है बैरेज खोल दिए जाते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो उस छोटी छोटी नदियों में से जो है वो गुजार करके बैलेंस क्रिएट करा जाता है जिससे कि जो शहर में जो है बाढ़ ना आए तो इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक का तो उसको जो है हम डाइवर्ट कर देते हैं अर्थ के अंदर जिससे कि वो हमें कोई हार्म ना पहुँचा पाए अब दोस्तों बात करते हैं अर्थिंग के बेनिफिट्स के बारे में तो सबसे पहला बेनिफिट तो इसका ये है कि जो आपके शॉर्ट सर्किट होते हैं उससे आपको बचाता है ये और आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसिस हैं उनको भी जो है बचाता है और देखा जाए तो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसिस को तो बचाते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपकी सेफ्टी है उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से करता है दोस्तों ये अर्थिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक्स है जो कि मैंने आपको बता दिया अब चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ तो देखिए जो अर्थिंग जो होती है तो इसमें जो लीकेज होती है करंट की उसको जब अर्थ तक पहुँचाते हैं तो जिस भी वायर का या फिर प्लेट का या फिर किसी भी चीज़ का जब यूज़ करते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम होनी चाहिए मैं आपको इसको जो सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ तो देखिए जो आपके घर बनते हैं उसके अंदर जो वायरिंग होती है वो कॉपर की वायरिंग होती है एल्यूमिनियम की वायरिंग नहीं होती क्यों क्योंकि कॉपर की जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम होती है कम रेजिस्टेंस होने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो बहुत अच्छा होगा और अच्छा होने के कारण आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो कम आएगा तो कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस को मैं अगर सिंपल बताऊँ रुकावट बोलते हैं इसे तो अगर रुकावट आपकी ज़्यादा होगी जो आपका वायर यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो फ्लो है वो अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पाएगा तो झटके आपको लगने के चांस जो ज़्यादा है तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है अब दोस्तों बात करते हैं कि जीआई अर्थिंग और कॉपर अर्थिंग में क्या डिफरेंस होता है उसको आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं देखिए जो आपकी जो जीआई अर्थिंग होती है वो अगर आप घरों में यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आप घरों में यूज कर सकते हैं और जो कॉपर अर्थिंग है वो आप जो है जो आपकी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ की जाती है क्योंकि वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हमें कम चाहिए होता है तो सिंपल इज दैट कि कि जो आपका जी आई अर्थिंग घरों के लिए यूज़ करिए और जो अगर आप कॉपर है कॉपर अर्थिंग जो है आप फैक्ट्रीज वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आप घर में भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया अब इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं तो जो कॉपर अर्थिंग होती है गड्ढा आपका उतना ही खुदना सारी चीज़ें बस कॉपर के अंदर जो मटीरियल डलना होता है तो उसकी हम बात करें तो लगभग जो प्राइस की बात करें तो जस्ट डबल जो है आपको प्राइस पड़ता है कॉपर का तो ये जो थी दोनों में बेसिक जो है डिफरेंस है फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो अर्थिंग है वो कितने टाइप्स की होती है तो अर्थिंग बेसिकली आपकी तीन टाइप्स की होती है आपकी पाइप अर्थिंग हो गई और रॉड अर्थिंग हो गई जो कि ये जो दोनों टाइप की अर्थिंग है आपकी घरों में जो है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है फिर ठंड नंबर पर आती है प्लेट अर्थिंग जो कि ज़्यादातर आपकी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं या फिर आपकी जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है जहाँ पर कि
अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स देता हूँ जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अर्थिंग कितनी गहराई में लेके जानी है तो देखिए ये कोई भी इसका थम रूल नहीं है कि कोई कहता है कि दस फिट तक भी सफिशेंट है कोई कहता है पंद्रह फिट तक कोई कहता है बीस फिट तक तो देखिए डिपेंड करते हैं कि आपकी जो सॉइल है वो कौन से टाइप की सॉइल है अगर आपकी सॉइल में अगर मॉइस्चर है अगर वो चिकनी मिट्टी है क्योंकि चिकनी मिट्टी में मॉइस्चर काफ़ी सही रहता है तो वहाँ पर आप दस पंद्रह फिट तक भी अगर लेके जाते हैं तो इट्स ओके वहाँ सफिशेंट है लेकिन अगर आपका जो सॉइल है वो ड्राई है तो उस कंडीशन में जो है आपको 20 क्या 30 क्या 40 फीट तक भी जो आपको गहराई तक लेके जाना पड़ सकता है तो देखिए कुछ जो करने वाले होते हैं वो मान लिया उसने आपका ठेका ले लिया कि पाँच हज़ार मैं आपकी जो है अर्थिंग कर दूंगा और फिर उस केस में क्या है कि वो जो है ज़्यादा डीप तक नहीं लेके जाते क्योंकि डीप तक ले जाने के कारण उनकी लेबर और टाइम ज़्यादा लगेगा तो इस चीज़ को आपको देख लेना सबसे पहले आपकी एरिया में जो सॉइल का कौन सा टाइप है इसके ऊपर जो आपको रिसर्च करना है और उसी के अकॉर्डिंग जो अपनी डेप्थ रखनी है फिर दोस्तों सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि जैसे आपकी अर्थिंग पूरी प्रॉपर हो चुकी तो कैसे चेक करेंगे कि आपकी अर्थिंग अच्छी हुई है कि नहीं है तो देखिए इसके लिए आपको रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस अगर मैं घरों की बात करूं तो आपका पाँच ओम से कम आना चाहिए और यहीं अगर मैं बात करूँ फैक्ट्रीज़ वगैरह में फैक्ट्रीज़ वगैरह की तो वहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग एक के आसपास होना चाहिए एक या दो भी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और जो आपके पावर स्टेशन होते हैं वहाँ का रजिस्टेंस जो है वो एक से भी कम आना चाहिए यानी पॉइंट या फिर पॉइंट या फिर वन के बीच में या फिर वन से कम जो है आपकी वैल्यू रजिस्टेंस की आनी चाहिए जो कि आपके पावर स्टेशन होते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका जो अर्थिंग है वो कितना अच्छा हो रखा और कितना बेकार हो रखा है तो देखिए रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप की अर्थिंग करवा रखी है प्लेट अर्थिंग कराई हुई है रॉड अर्थिंग कराई हुई है फिर पाइप अर्थिंग कराई हुई है फिर आपने जी की अर्थिंग करवाई है फिर कॉपर की अर्थिंग कराई हुई है फिर इसमें जो रेजिस्टेंस है वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपने कितने डीप लेके गए हुए और आपकी जो सॉइल है उसमें कितना मॉइस्चर है और आपका जो रेजिस्टेंस है वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अर्थिंग जब होती है तो बीच में जो केमिकल डाले जाते हैं पूरा पहले क्या करते थे कि वहाँ पे चारकोल और चारकोल और सॉल्ट का मिक्सचर डाला जाता था तो उसकी क्वांटिटी कितनी है उसकी अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो मॉइस्चर भी जो है वो ज़्यादा टाइम तक बना रहेगा ज़्यादा मॉइस्चर उसमें रहेगा और अगर उसकी क्वान्टिटी कम होगी तो मॉइस्चर भी ऑब्वियसली बात कम होगा मॉइस्चर कम होगा तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी जो है कम होगी तो उसकी जो क्वान्टिटी है केमिकल की इस चीज़ पर भी डिपेंड करते हैं कि आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है फिर इसमें नेक्स्ट टिप जिसका कि आपको ध्यान रखना अगर आप जीआई पाइप का यूज़ करवा रहे हैं तो आप देख लीजिए कि जीआई के ऊपर हल्का बहुत भी जो है वो कॉरोजन ना हो वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर हालांकि गैर बुनाई चार के ऊपर जो है जंग नहीं लगता लेकिन फिर भी उसे आप डबल चेक कर लीजिए क्योंकि अगर आप अर्थिंग करवा रहे हैं उसमें अगर रश्ट आ जाता है या फिर रश्ट रिलेटेड कोई भी डैमेज आता है तो उस कंडीशन में जो आपकी जो रेजिस्टेंस है अर्थिंग की वो आपकी कम जो है वो नहीं होगी फिर नेक्स्ट टिप की अगर आप चारकोल और सॉल्ट या फिर जो भी तीन मतलब दो तीन अलग अलग केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं तो सबकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल बराबर बराबर होनी चाहिए फॉर एग्जांपल अगर आप सॉल्ट और चारकोल का यूज़ कर रहे हैं अगर आप एक किलो चारकोल मिला रहे हैं तो एक किलो जो है उसमें सॉल्ट होना चाहिए फिर दोस्तों नेक्स्ट टिप के बारे में बात करते हैं कि जैसे आपने अर्थिंग बनवा दी तो उसके ऊपर आप चैम्बर जरूर बनवाइए क्योंकि तो हर साल जो है उससे चैम्बर को उठा करके उसका रजिस्टेंस चेक करिए अगर रजिस्टेंस में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसमें आप फिर मॉइस्चर बढ़ाने के लिए जो है वहाँ पर पानी डाल सकते हैं उसमें और जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो करिए क्योंकि आपने एक बार करवा दी और बिल्कुल ऊपर से बंद कर दिया और उसके ऊपर बिल्कुल कोई भी जो चैम्बर नहीं बनवाया तो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर से आपको जो तोड़ फोड़ करके गड्ढा पूरी तरीके से करवा के नई अर्थिंग करवानी पड़ेगी और अगर आपने चैम्बर बनवा लिया तो उसका टाइम टू टाइम आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं और उसमें कोई भी इशू आता है तो उसको सही भी कर सकते हैं तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी अर्थिंग से रिलेटेड बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिनका कि जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी अवेयरनेस के लिए सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी और उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बंदे माता